Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, hát nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és hát tényleg ez a mind a hallgatóság, mind a tánc, tehát tényleg nagyon köszönöm a meghívást. Úgyhogy hát egy kicsit tényleg itt, itt a tavasz, jó idő, akkor erről beszélgessünk, és hát most azzal kell kezdenem, hogy szomorú vagyok, mert betettem egy kis videót én is, csak sajnos valamiért itt az internet nem működik. Tehát itt van, úgyhogy most azt kértem volna, de most is kérem Önöket, hogy egy kicsit dőljenek hátra, és élvezzük együtt a itteni madárcsicsergést és tavaszi virágokat, mert ez akart lenni. Jó, sajnos, ami most nem történik meg. De akkor beszélgessünk nyilván így az egészséges táplálkozásról, életmódról, és az előadásom második felében pedig tényleg a daganatos betegséggel kapcsolatos táplálkozást fogom bővebben tárgyalni. Hát tudjuk, hogy ez a hármas, akkor beszélhetünk egészséges életmódról, ha ez a hármas működik. Nem csak a táplálkozásnak kell jónak lenni, és abba kell jónak lennünk, hanem nyilván a testmozgás és a lelki egészség is nagyon fontos. Hát tudjuk ezt akár a gyógyulás szempontjából is, a maga az akaraterő annak mekkora hatalma tud lenni. És most egy kérdést hoztam önöknek. Mit gondolnak, hogy a betegségek hány százaléka alakul ki a rossz táplálkozás miatt? 60, 50, 70, ott hátul valaki? 80. Na, hát haladunk, haladunk. Hát igen, jól tudják, mert nagyon, nagyon magas ez a szám. Tehát 70-90 százaléka a betegségeknek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, és mind a prevenció oldaláról, tehát a megelőzés oldaláról, mint amikor már kialakult valami probléma, hogy hogyan tudjuk azt kezelni, megőrizni azt az állapotot, vagy javítani. És hát látható, hogy a daganatos betegségek 70%-a, agyérbetegségek 70%-a, elnézést arra, hogy megyek, hogy önök is lássanak, szívbetegségek 80, és a cukorbetegség 90%-a az, ami összefügg a nem megfelelő táplálkozással. Tehát ezért kell folyamatosan erről beszélnünk, és hogy mit is jelent. Igen, ez nem csoda, mert nagyon sokan azt gondolják, és rengeteg tévhit van, hogy hú, hát én ezt nem tudom megvalósítani, meg ez, ez megvalósíthatatlan. Hát nem. Igazándiból minőségileg és mennyiségileg kell megfelelően táplálkozni, és egyik legfontosabb szempont, és hogyha a tavaszról is beszélünk, az a változatosság. Minél több színes gyümölcsöt, zöldséget, és majd utána még beszélünk, hogy mit kellene fogyasztanunk. Idén szerint jönnek, jönnek a friss, szezonális gyümölcsök, zöldségek, ki kell használni ezeket, és nyilván itt a hazai termékeket kell előtérbe helyezni. Ez a harmonikus komplettát, ez inkább, a, amit kiemelnék még, ez az arányos energia és tápanyag eloszlás, ami nagyon fontos. Tehát a több kicsi, sok kicsi sokra megy, az itt is működik, tudják, hogy többször kell, pláne, hogyha étvágytalan valaki egy betegség, nagyaratos betegség kapcsán, akkor nyilván ö, többször kell ö, kisebb adagokat fogyasztani. Hogy is van, igazándiból csak felvillantanám a piramist, folyadék, folyadék, az alap, nagyon fontos, hogy ö, megfelelő mennyiséget ígyunk, Utána a gabonafélék, zöldséggyümölcs, sor, itt hús, tej, tejtermékek, és a fönt a zsírok, olajok, amik meg ott vannak. Hogy miért fontos, és miért kell külön beszélni a folyadékfogyasztásról? Hát azt tudjuk, hogy folyadék nélkül meddig bírjuk, hány napig körülbelül. 
egy hét, három nap, és étel nélkül fönt van a megoldás? Fönt van. Na, akkor nem baj, de tehát tudják önök is, hogy tehát a folyadék az a legfontosabb, mivel a szervezetünknek hány százaléka? 70, kinek több vagy kevesebb? 90, húha, akkor az ez is kevesebb. Na, itt a 70, 90 és esetleg kevesebbre valaki? 60. Hát igen, ezt vártam, mert azért azt mondhatjuk, hogy nekünk felnőtteknek olyan 60 százaléka ami a víz, és hát a újszülötteknek, gyerekeknek magasabb, tehát nekik van ez a 70 százalék. Hát a 90, az a 90 fölött az már a víz, vagy ásványvíz, vagy folyadékokat értünk. Jó? Tehát mindenféleképpen, és nyilván a, a daganatok miatt is ezt külön, ki kell emelni. Itt felsoroltam, hogy mik nagyon széles a, a, rendelkezésre álló forrás. Így nyilván itt is a legjobb az, hogyha egyénileg meghatározzuk. Hát az alap nyilván a víz, tehát annak kell lennie. Nyilván akinek a súly problémája van, akkor azt figyelembe kell venni, akár az energiatartalmát, a kalóriatartalmát annak az italnak. Vagy ahogy idősebb korban a szomjúság érzést nem annyira érzik, tehát ilyenkor előtérbe helyeződnek főleg a levesek, a mártások, a szószok, amikkel tudjuk biztosítani a megfelelő folyadékbevitelt, tehát erre nagyon oda kell figyelni. És hogy akkor egy kicsit tényleg a témára egyre inkább rákanyarodva beszéljünk a daganatokról, melyek azok a problémák, amelyek az étel, étkezéssel összefüggenek, és a különböző beteg, daganatos betegségekkel. Hát látható, hogy azokat sorolt, amit fölé elnézés, itt egy elbetű kimaradt, amelyek igazándiból az egészséges táplálkozásnál is egy rizikófaktort jelentenek, tehát a magyar lakosság táplálkozása szempontjából. Tehát az állati eredetű zsiradék, abból többet fogyasztunk, így átlagosan is, mint amit kellene. Látható, hogy a emlődaganat, mélydaganat, prostata, vastagbérdaganattól összefüggésben van. Túlzott energiabevitel. Ez egy nagyon fontos rizikó tényező. Mit gondolnak a magyar felnőtt lakosságnak? Hány százaléka, aki túlsúlyos vagy elhízott? Sok. Ez, ez eddig nagyon jó, de hogyha pontosítani szeretnénk. 80. 60, 70, hú, azért nem ennyire rossz, jó, de, de egyébként ennyire. 65-70 százalék, és sajnos a statisztika az rosszabbodott az utóbbi években. És gyerekeknél mi a helyzet? Ott is rossz, mennyi, hány százalékuk? 30, 50? Nem, jó, azért minden, azt mondhatjuk, hogy minden negyedik, illetve ötödik gyerek az, aki túlsúlyos, vagy elhízott. Tehát az is nagyon magas számám, jó, úgyhogy, és hát nyilván egy rizikót jelent a szülő, hogyha már túlsúlyos, mert azt tudjuk, hogy ha egyik szülő az, aki túlsúlyos, akkor körülbelül a, a nem körül, tehát a fele 50% az esély, hogy a gyerekből is túl súlyos felnőtt lesz, de hogyha mind a kettő felnőtt, mind a kettő felnőtt szülő, általában a szülők azok felnőttek szoktak lenni, túl súlyos, akkor már olyan 75-80 százalék a valószínűsége, hogy a gyerek is az lesz. Jó, tehát ebben mindenféleképpen foglalkozni kell. Füstölt élelmiszerek, ezt tudjuk, hogy erről is már beszélünk, hogy ezek hozzájárulnak a daganat kialakulásához, és nyilván, amikor a betegség van, akkor ezt neked mellőzni kell. A túlzott alkoholfogyasztás látható, hogy rizikotényező. A nagyon az alacsony élelmirost fogyasztás. Miben van élelmirost? Zöldség, gyümölcs, dagona, fantasztikus, nagyon ötös. Jó, úgyhogy nagyon tudják, itt van nyilván a zöldséggyümölcs fogyasztás, pedig hogyha nem megfelelő, akkor uh, nagyon sok fajta 
rákkal rizikofaktor lehet. És melyek azok, hogyha az ajánlott és a mérsékelten fogyasztható élelmiszerek betegségekben látható, hogy a, mindig kezdjük a jóval. Jó, én ezt megtanultam, hogy inkább a jó hírt ö, kezdjük. Sovány, fehér húsok, hal, zsírszegény felvágottak, tejtermék, tojás, hidegen sajtótól, gabonafélék, amit mondott a hölgy, de a teljes kiörlés, zöldségek, gyümölcs, folyadék, amikről már ö, beszéltünk, és hát sajnos azért a másik oldalon is a pirossal ö, is feltüntettem élelmiszereket láthatják, itt van, amikről már beszéltünk, füstök, pálcolt, magas zsír és sótartalmú húsok, készítmények, a, zs a zsír, nagyon magas zsírtartalmú tej, a cukor tartalmú dolgok, az alkohol és a kofein a piros oldalon ö, szerepelnek. És, de vannak jó hírek természetesen, hogy vannak olyan anyagok, amelyek védő faktorként jelentkezhetnek, ezek az élelmirostok, vannak az úgynevezett antioxidánsok, ezekről is biztos hallottak már, itt felsoroltam. És hát vannak különböző ilyen elég ronda nevű vegyületek, elnézést ezt mondom érdekességnek hoztam, amelyek daganatellenes hatással rendelkeznek, ezekről már még azért bővebben itt a hagyma, ami tavasz révén egyre inkább előjönnek, hogy a bogyós gyümölcsök, mert itt az eper szezon jön, a, akkor a, a keltáposzta, a kárposzta félét, amelyeket ki lehet használni. És hát ilyenkor azért beszéltünk már a kicsit a, a zöldséggyümölcsről, de meg hogy a tavaszi, tehát a tavaszi fáradtság szokott ilyenkor fellépni. És ez, ez azért általában azzal magyarázzuk, hogy a vitamin raktáraink kiürültek, és akkor azt fel kell tölteni. Itt a hölgy nem ért vele egyet. Miért nem ért vele egyet? Ha, ha szedem a vitamint, akkor nem ülünk is oda. Aha, és ha pedig szedem. Szedik, jó. Tényleg uh -huh. szedik el. Igen, ö, igen, de természetes forrásból is jutunk ö, vitaminokhoz, ásványanyagokhoz, tehát aki nem szed, az, ö, az mondhatja ezt. De azért ne felejtkezzünk el arról, hogy tényleg mondjuk egy savanyú káposzta cékla. Tehát rengeteg olyan lehetőségünk van, ami pénztárcánkhoz is illeszthető, itteni, tehát nem kell ö, nagyon egzotikus zöldségekkel, gyümölcsökkel gondolkodnunk. Jó? Tehát akkor, de ez igazat mondod, hogy főleg a C és a D vitamin az, ami általában okoz egy ilyen kis fáradtságot, a hirtelen napsütés, ami pozitív is a hangulatunkra, hiszen tudjuk, hogy ennek van egy pozitív szintje is, de de azért ez is. Tehát mindenféleképpen, ami a legfontosabb, az ez. A tavaszi fáradtságot a friss zöldségek és gyümölcsök vitamin tartalmán kívül a harsány színük és ízük is kezelni tudja. Tehát megint ide jutottunk a változatosság, színesség és minél e, több zöldség, gyümölcs. És hogy miért is jó? és hogy nagyon keveset fogyasztunk belőle. Itt láthatják az összehasonlítást, tehát a legjobb nyersen vagy családaként nyilván nincs vitamin veszteség, mivel hőhatásra láthatják, hogy akár a 10-50 százaléka is elveszthet, vagy akár a C-vitaminnek például 100 százaléka is elveszthet, nyilván egy magas hő hatására és hogyha nagyon gyorsan főzünk valamit. Jó, és azon kívül, hogy a, a C-vitamin tartalmaznak, de különböző B-vitaminokat, K-vitamin, forsak, kálium, magnézium, tehát mindenféleképpen, amik betegségben is nagyon fontosak. Hogyha lefordítjuk ezt a 6-10 egységet, ami ott ez 400-600 g zöldségnek, gyümölcsnek, fél kiló az a mennyiség, amit el, lehe, el kellene fogyasztani. 
Ez úgy nem olyan sok, tehát ne azt gondolják, hogy most itt, itt van akkor fél kiló, hiszen nyilván, hogyha tíz óraira megeszünk egy almát, mondjuk egy rakott zöldséget eszünk ebédre, még uzsonnára is beillesztünk ö, valamit, akkor azért ez előbb-utóbb össze fog jönni. Jó, tehát ez nem, nem megvalósíthatatlan ö, ez a mennyiség. Én, én, én ezt kicsit mennék tovább, de e, és visszatérve a színekre, hiszen a tavasz, tavaszt azt erről e, ismerhetjük meg. Vannak a, ezek az úgynevezett különböző flavonoidok, antioxidánsok a, a zöldséggyümölcsökben, narancsárga, piros, zöld, lila, világos narancsárga, és ezek tényleg képesek megelőzni az oxidatív károsodásokkal összefüggő ragadatos bet betegségek kialakulását. De, és itt egy felhívnám a figyelmet ö, még egy tévhitre, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ami nagyon egészséges, abból bármennyit szabad enni. Ezt kiemelném hogy túladagolás esetén maguk is szabad gyökként hatnak. Jó, tehát így gondolok főleg azért a étrend kiegészítőkre, azokat azért sokkal könnyebb túladagolni, mint mondjuk a természetes úton eszük az zöldséget, gyümölcsöt. Itt vannak, és csak mutatóra hoztam azokat a színeket, amiket az előbb mondtam, hogy Jön a cseresznye, szilva, mána, szamóca, paradicsom, tehát nagyon sok fajta gyümölcs, zöldség jön, tehát ne felejtsük el kihasználni őket. És hogy milyen tippeket tudnék adni önöknek, amivel így a mindennapjaikat egy kicsit kreatívan teheti. Például keverjünk össze egy gyümölcsöt, és fagyasztott is lehet. Jó, itt ezt elmondom, hogy ha tényleg önök tették el a mélyhűtőbe, az is nagyon jó, csak a olvadá. Tehát, hogy hogyan olvasztjuk ki, arra figyeljünk. Tehát a legjobb, hogyha előző nap kiszedjük, és akkor a hűtő, tehát a mélyhűtőből kiszedjük, és a hűtőszekrénybe tesszük, akkor marad meg a a legtöbb vitamin, nem, nem az, hogy nagyon gyorsan akkor beleteszem a forró vízbe, mert akkor sajnos nagyon szép színes, de akkor a vitamin tartalmától elbúcsúzhatunk. Jó, akár, tehát hogyha valaki, mert itt a betegség kapcsán étvágytalan, akkor akár nagyon fontos a terítés, hogy hogyan tálalunk, tehát azzal is kedvet lehet gerjeszteni. Tehát, hogy nem csak a megszokott rákcsálni valót lehet, hanem egy kis zöldséghasábokat valami joghurtos mártással, akár most az TV közben, hogyha valaki hajlamos a nassolása, akkor ezt is kiválthatja. A salátánkat, a zöldség salátánkat is fel lehet dobni gyümölcsel is, akár almával, zöldséggel, tehát egy kicsit megbolondíthatjuk, és ö, új ízeket is ö, kitalálhatunk. És még itt a végén ö, kiemeltem pár olyan jótékony ételt, élelmiszert, alapanyagot, amelyek a daganatos betegségekben kiemelten ö, fontosak, és amelyek a tavasszal is összefüggésben állnak. Itt a keresztes virágúakat már beszéltem, nem csak a C-vitamin, meg ezek az antioxidánsok, amik benne vannak, hanem fósabb kálcium, vas, kálium és rostokkal is ellátja a szervezetet. A paradicsom egy nagyon fontos dolog, élelmiszerünk, zöldségünk, és nem tudom, hogy ezt tudják-e, hogy például a feldolgozott tehát egy paradicsompüré, vagy egy paradicsomlé, paradicsomszósz hatékonyabbnak bizonyul, tehát jobban felszívódik ez a bizonyos likopin, ez antioxidáns belőle, mint hogyha nyers paradicsomot együnk. Tehát itt nem azt mondom, hogy csak úgy, csak megint a változatosság. Mindig ez, azt hiszem ez a, a kulcs szó, a változatosság, hogy így is, mind az ételkészítés terén, mind az élelmiszer, a zöldséggyümölcs választás terén erre kell törekednünk. A fokhagyma azt mondja, hogy elsősorban a természetes formája az az, ami a leghatékonyabb. Eper, itt a fitonutrienseket emelném ki, édesköményt is, ami erre van. És hát 
Tudom, hogy az olíva olaj az nem annyira tavasszal függ össze, de azért tényleg kiemelném, hogyha ebben a klubban beszélek, hiszen tehát, hogy a mediterrán diétát fogyasztók, ahol a mediterrán diétában az olíva olaj egy elengedhetetlen kellé, kisebb előfordulását figyelték meg például az emlő és a vastagbél ráknak. Még a, beszéltem már a zöldséggyümölcsről, az évelmirostról, a rendszeres testmozgás, az az, ami ö, csökkenti a betegség kockázatát, és viszont amiről még nem esett szó, az a túlzott nátrium sóbevitel, az alkoholról már igen, de az elhízás és a túlsúly, hát azt is érintettük egy ö, kicsit, és hogy mennyire ezt is már beszéltük, ezt a problémát. Tehát tényleg sajnos, ahogy egyre vékonyodik a televíziónk mérete, úgy nő a haskörfogatunk. Tehát ebben tényleg egyenes összefüggésben áll. A lényeg az az energiaegyensúly. Tehát a két oldal, mennyi az, amit elfogyasztunk, és mennyi, amit leadunk, de hogyan, mennyit tegyek, mennyit mozogjak. Ez egy kicsit elrettentő, hogyha ki tudom mondani. Itt látható, hogy például, hogyha egy 60 kilós ember 15 perc kertetás, ami most tavasz lévén előtérbe fog helyeződni, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk az egyenlőkanál lekvárnak, gesztenyem azt a, hát a virsit azt inkább nem mondom, egy kis banánnak felel meg. De hogyha tovább megyünk, hogy mi is 200 kalória, 65 kilós hölgy jön a nagy takarítás, tavaszi nagy takarítás, 55 percig takarítunk, akkor megehetünk, mondjuk mit mondjak, nálgoit, megint banánt, egy nagyobb banánt, almás, pitét, tehát sokat kell dolgozni azért, hogy ez az oldal meglegyen, de azt tudjuk, hogy akinek viszont tényleg rogorálni kell, és vissza, az is egy nagyon nehéz dolog, de azért senkinek nem ajánlom ezt, hogy ilyen, ilyet használjon, hogyha túlsúly problémája lehet. És végezetül egy kicsit itt a tavasz, egy, a természet patikáját hívtam, hogy gondolkodjunk el, vegyük a sárga répát. Ha levágunk egy szeletet, akkor az úgy néz ki, mint egy emberi szem. És hát tudjuk, hogy bétakarotén javítja a szem vérkeringését, működését. Paradicsomról már beszéltünk. Négy kamrája van, és piros, mint a szívnek, a likopin igazi tápláléka a vérnek, szívnek. Vesszük a diót, olyan, mint az agy, jobb és bal férteke, kis és nagyan, tényleg okosabbak azok, akik olajos magvakat és így diót is rendszeresen fogyasztanak. Hát a szülő az nem inkább tavasz, de azért érdekességként elhoztam önöknek, egy fürtőkben lóg, és olyan, mint a szívé, szőlő élénkíti a szívműködést és a vérkeringést. És viszont a kelbimbóknak, a keresztes virágúaknak jön a szezonja, tehát tényleg olyan, mint a, a csont, a csontunk, és tényleg hozzájárul a csontok felépítéséhez, erősödéséhez. Tehát Ezeket is figyelembe kell ö, vennünk. És Henterizától így összefüggé, ö, ö, összefoglalásként vettem a diákat, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket önöknek, ö, betegeknek be kell tartani. Ez egy, er, erről már beszéltünk. Kívánatos testtömeg, bőség, ö, bő, bőséges gyümölcs, termékek fogyasztása, a füstölt, leégett, grillezett, túlsós ételek kerülése, a túl forró, túl hideg, vagy túlzottan fűszeres ételektől. Hogyha étrend kiegészítőt vagy készítményt, azt mindenképpen orvossal, az orvosukkal egyeztetni kell. Tudatos vásárlás az nagyon fontos, a címke elolvasása, nyugodt életvitel, fizikai aktivitás, friss levegő naponta. És hogy mit 
mit mondhatnék így hazafelé menve, hogy az evés nem csak táplálkozás, hanem gyönyörű és élvezet is, de tudjuk, hogy szükséges tényezője az egészségnek, a kezelésnek és a jólétnek, és egy ősi mondással zárnám. Ha elveszted a birtokodat, elveszted egy részét az életednek. Ha elveszted a becsületedet, elveszted a felét az életednek, de ha elveszted az egészségedet, elveszted az egész életedet. Úgyhogy én jó egészséget kívánok, és mindenki is köszönöm.